Evet arkadaşlar Admiral Otel Güzel bir otel arkadaşlar Ailece girebileceğiniz Güzel otellerden bir Sahiller arasında 3 metre mesafe var Şu kadar Kız kalesi Arkadaşlar Fiyat oldukça uygun oteller arkadaşlar. Hepinize öneririm. Ayrıca gelebileceğiniz temiz, düzgün, nizamlı bir otel. Sabah kahvaltı ve akşam yemeği var yarı pansiyon. Sahilde kendi şezlongları var. Evet. Buranın suyunun en büyük özelliğini size söylemek istiyorum. Gördüğünüz insanlara kadar olan yerleri görüyorsunuz değil mi? Yani oraya kadar insanın beline geliyor. Yaklaşık bir atıştaşı bir insanın beline kadar önce geliyorsun. Ve oldukça temiz. Ekim'in ilk günlerinde olmamıza rağmen, dalgaya rağmen suyun hala altı görünüyor arkadaşlar görüyorsunuz. Akşamleyin şu kordonda yürüyerek kalenin önüne kadar gidebiliriz. Kalenin önünde bulunan parkta oturup bir saate kadar çay içebilirsiniz. Dalga sesleri arasında harika gidiyor. Çay da oldukça leziz. Buradaki otellerin büyük bir çoğunluğunda kaldım. Şurada hemen yanında kilikli otel var. Adminolu otel var. Burada da birkaç tane otel var. Hemen hepsinin fiyatı birbirine yakın. Evet arkadaşlar. Burası Mersin Kuşimato sokak. Evet. Herhalde şu e, lambalardan dolayı Japonya'ya benzetmişler. Onun için Kuşumato ismi vermişlerdir. Ya da e, Türk Japon dostu yapılmıştır yani hatırlıyorsanız Mersin'de. Evet o esnada da evet o esnada bu sokağın ismini de Kuşumato ismini koymuşlardı. Şurada görüyorsunuz zaten. Cadde çok böyle hani bir Japon görüntüsü yok da aslında böyle biraz daha biraz daha lokantalar biraz daha böyle Japon tercih olabilirdi. Hiç görmüştüm. Belediye burada teklif yapabilirdi. Güzel olur yani. Ne var bu sokakta? Çok sayıda restoran var. Yoldan yürüyelim bize çarptınlar. Hemen sahilden geliyor. Şöyle göstereyim. Şurası sahil. Sahilden geliyor. 
bu yolun sonu sol tarafa doğru ilerliyor ve forma gidiyor. Mersin Form. Alışveriş merkezi doğru. Ee, evet arkadaşlar. Mersin'e gelip kampını görmeden olmazsa. Bu Mersin'in yoğurtlu kampınısı. Yanında acı biber. Tursu. Ve... Arkadaşlar tantının yanı sıra et yemeyen arkadaşlar için de tavuk tantını var. Biz genellikle geldiğim zaman kuşkoyu tercih ediyorum. Bir tane oldukça güzel. Kuşumato sokakta. Şimdi biraz garip ama Portiyonu ne kadar arkadaşlar? 23 lira. Ama geldiğinizde mutlaka tabii. Bir tane ile doymayabilirsiniz. Genelde ikiliyoruz biz. Gelirseniz deneyin. Afiyet olsun şimdi. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi yeni bölgemiz Akdeniz. Akdeniz'in doğu kısmı. Yani Mersin civarındayız şu an. Hatta Mersin'deyiz. Kız Kalesi ve çevresinde şu an Narlıkuyu'dan geçiyoruz arkadaşlar. Narlıkuyu ve Mersin Kız Kulesi, Kız Kalesi tarafı oldukça güzel ve şatafatlı bir plaja sahip. Neden güzel? Çünkü sığ, yani çok derin değil plajı. Ailelerin geldiği güzel ortamlar var arkadaşlar burada. Oteller özellikle çoğu aile oteli. Böyle çok rahatsız edecek e, böyle bir gürültülü mekan yok gibi aslında bölgede. E, otellerin ortalama fiyatlarına bakacak olursak fiyatları e, Haziran ve Temmuz, Ağustos aylarında fiyatları 200-220 lira e, geceliği sabah kahvaltı artı akşam yemek dahil. E, Eylül ve Ekim aylarında ise özellikle Eylül ayında ise sezonun tam daha bitmediği dönemlerde ise kişi başı 80 liraya sabah kahvaltı artı akşam yemek bir şekilde kalabiliyorsunuz. Onun için e, oldukça uygun fiyatı. Mersin'e e, 26 km uzaklığı var Kız Kalesi'nin. Hem suya girer, e, girerken de tarihi dokusunu da görmüş oluyorsunuz. Gerçekten Kız e, Kalesi'nin çevresinde de Mersin Kalesi var. Ee, çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Biraz nemli. Nem alışkın olmayan arkadaşlar için rahatsız edici. Ama e, ikinci veya üçüncü gün artık neme alışıyorsunuz ve artık size terlemiyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Otellerin yemekleri çok çok kaliteli değil. Onu da söyleyeyim sizlere. Ama e, akşamleyin çıkıp güzel bir balık restoranında balık yiyebilirsiniz. Ya da Mersin merkeze giderek güzel bir tantuni yiyebilirsiniz. Özellikle yaprak tantunisi çok meşhur biliyorsunuz. Çok harika tadı var. Yine planımızın içerisinde Mersin'de, merkezde Emin Usta var arkadaşlar. Tatlıca Emin Usta. Künefe ve kadayıf yapıyor. Harika. Görmenizi öneririm. Gitmenizi öneririm. Tadı muhteşem. Mersin'den Kız Kalesi'ne ardından da Narlıkuyu'ya ardından Silifke'ye doğru yol devam ediyor. Silifke ile Narlıkuyu arasında bulunan Göksu Nehri var. Göksu Nehri'nin e, denize boşaldığı yer harika bir görüntü oluşturuyor ve suyu enfez görünüyor. Böyle lacivertimsi bir su e, oluşuyor orada. Hem sıcak su hem de soğuk su aynı anda karıştığı zaman muhteşem bir hissiyat uyandırıyor insanda. E, herkese e, Mersin civarına gelen herkese özellikle Göksu ile e, Silifke'de bulunan Narlıkuyu arasında ki e, bu görüntüyü görmesini isterim. Genellikle e, tatilciler bölgeye gidiyor, kiralık daire tutuyorlar. Dayalı döşeli daireler var. Fiyatları 2200 lira ile 5000 lira arasında değişiyor aylık. Ee, kendi alışverişlerini yapıyorlar. Evde elektrik 
Kuyper, e, gazı var, buzdolabı var, çamaşır makinesi dahi var. İşte balkondan şöyle güzel bir görüntülü manzaralı bir e, dairede kiralamışlarsa bir ay boyunca burada uygun fiyatla tatil yapabiliyorlar ayrıca.